ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவத்து நான் ஊ சிக்கன் நூடுல்ஸ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கல வாங்க அதுக்கு நான் ஒரு கால் கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அது போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் நான் இப்போ இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்ருக்கேன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இப்போனா தயிர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அது தயிர் இதை கூட போட்டுக்கிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் சிக்கன் கூட எல்லாம் மசாலாவா இப்போ நான் இதிலி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு போட்டுட்ருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு அதே மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா கலந்துட்டு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் சைடில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் எண்ணெயும் சூடாகிடுச்சு இப்போ பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா சிக்கன் அதை இதில் போட்டு பொறிச்சிக்கலாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருந்த பேட்ச் எடுத்துகிட்டேன் ரெடியாக இருக்குது இப்போ செகண்ட் பேட்ச் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் சிக்கன் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரையாக இருக்குது இப்போ நான் இதாக ஒரு பவுலில் எடுத்துக்க போகிறேன் இதுலேயும் ஒரு நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுட்டோம் ஆயில் விட்டுருக்கேன் அது நல்லா சூடாகிருக்கு ஒரு நீ ஒரு வெங்காயம் எடுத்து நீள நீளமாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அது இதுக்குள்ளார போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மசாலா ஸ்மெல் வேணும்னா இதில் பட்டை கிராம்பு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் நான் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வதக்க போகிறேன் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் இதுலேயும் கொடமிளகா நான் ரெண்டு கலர் எடுத்திருக்கேன் கொடமிளகா போட்டு நல்லா வதக்க போகிறேன் கேரட் ஒரு கால் கப் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு நான் கோஸ் எடுத்திருக்கேன் அதையும் நீள நீளமாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் கோஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ காய்கறியெல்லாம் நல்லா வதங்கணுன்றதுக்காண்டி கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிருக்கேன் இது ஒரு எண்பது சதவீதம் வெந்தாலே போதும் இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த அளவு இருந்தாலே போதும் இப்போ இதுலேயும் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ரெட் சில்லி சாஸ் சாரி சோயா சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் நான் ஒரு நூடுல்ஸ்காண்டி எடுத்திருக்கேன் அதனால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் எத்தனை நூடுல்ஸ் எடுத்துப்பீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் இதில் சிக்கன் பொறிச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை போட்டுக்க போகிறேன் போட்டுட்டு நூடுல்ஸ் என்ன ஏற்கனவே பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எந்த கலரும் போடலன்னா வெறும் தண்ணி அப்புறமா எண்ணெயும் போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கலந்துடலாம் நம்ம நூடுல்ஸை எடுத்தது கொடுனே கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஒன்று கொண்டும் ஒட்டாமல் இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் ரெடியாக ஆகிடுச்சி சிக்கன் நூடுல்ஸ் இதுலேயும் நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் தூவிக்கிட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி வாங்க சமைக்கலாவா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற புது புது வீடியோலாம் உங்களுக்கு உடனே உடனே அப்டேட் ஆகும் தேங்க்யூ